ஹாய் வீவர்ஸ் குட் மார்னிங் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது எம்எஸ் ஆஃபீஸ் ரைட்டர் பார்ட் த்ரீ அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம விண்டோஸ்னால் என்ன எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அலைன்மெண்ட்ஸ் ஃபார்மேட்டிங் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் எப்படி ஒரு டேபிளை இன்சர்ட் பண்ணுறது ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டர் உங்கள் அந்த லெசனோட மிச்சிருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ ஒரு டேபிளை இன்சர்ட் பண்ண ஃபார்மேட் மெனு கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்சர்ட் மெனு கிளிக் பண்ணுங்கள் டேபிள் இன்சர்ட் டேபிள் அதர்வைஸ் இந்த டேபிள் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இது ரோஸ் செலக்ஷன் எத்தனை ரோ எத்தனை காலம் ஸோ டேபிள்ங்கிறது என்ன ரோ அண்டு காலம் இதெல்லாம் காலம்ஸ் அந்த கீழ்வாக்கில் வர்றது ரோஸ் பாருங்கள் இப்போ இது ஃபோர் ரோ ஃபோர் காலம் ஃபோர் ரோ ஃபைவ் காலம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போது எயிட் காலம்ஸ் ஃபை ரோஸ் ஒரு டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ரோஸ் எயிட் காலம்ஸ் ஒரு டேபிள் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டைம் டேபிள் க்ரியேஷன் டேஸ் ஸோ பீரியட்ஸ் எத்தனை பீரியட்ஸ் இருக்குது எட்டு பீரியட் இருக்கு இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் தான் வருது ஸோ அடிஷ்னலாக ஒரு காலம் இப்போ நமக்கு வேணும் ஸோ அதுக்கு ஏதோ ஒரு பிளேஸில் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒரு ரோ ஒரு ரோ வேணும் சாரி ஒரு காலம் வேணும் கால் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஒன் அப்படின்னு இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் எனக்கு ஒரு காலம் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இல்லை டைப் பண்ணி சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணுறோம் ஸோ இது உங்கள் பீரியட்ஸ்க்காக எயிட் பீரியட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்காக இது உங்கள் டேஸ் மண்டே டியூஸ்டே ஸோ நீங்கள் த்ரீ லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ணாலே இது ஆட்டோ ஸ்பெல்ல வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ நான் வென் டைப் பண்ணும் போதே வெனஸ்டேனு வருது ஃபாரைன் தேர்ஸ்டே ஸோ இன்னும் ஒரு டேஸ்க்கு பத்தில் இல்லையா இப்போ இங்கே வச்சுட்டு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வச்சு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரோ இன்சர்ட் ஆகிடும் ஃப்ரைடே அப்படின்னு பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணி சென்டர் பண்ணுறோம் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணி போல்டு அகெயின் இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி சென்டர் அண்டு போல்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஹெட்டிங் டைப் பண்ணிக்கிறோம் கிளாஸ் டைம் டேபிள் அப்படின்னு ஹெட்டிங் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்டர் அண்டு ஃபோன் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் எவ்வளோ வேணுமோ விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் போல்டு பண்ணிக்கிறோம் போல்டு இப்போ அடுத்து ஃபோன் டெக்ஸ்ட் கலர் மாற்றிக்கிறோம் ப்ளூ கலரில் மாற்றியாச்சு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கிறோம் இப்போ ஃப்ரைடே வரைக்கும் நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே என்னென்ன பீரியட்ஸோ நீங்கள் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சாம்பிள் டேபிள் இது ஒரு சாம்பிள் டேபிள் ஸோ கா எக்ஸ்ட்ரா காலம் வேணும்னா காலம்னு போட்டு இன்சர்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா காலம் வரும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காலம் போடுறேன் ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா காலம் இப்போ இந்த இடத்துல வேணும் ஃபோருக்கும் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் லன்ச் பிரேக் இல்லையா உங்களுக்கு அதுக்காக காலம் இன்சர்ட் ஓகே ஒரு காலம் அப்படின்னு கொடுத்துக்குறோம் இப்போ இந்த கேப்பில் பிரேக் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இருக்குது அகெயின் லன்ச் பிரேக் இல்லையா ஸோ பிரேக் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட்டு ட்ராக் பண்ணாலே போதும் இப்போ பாருங்கள் பிரேக்னு டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வேறு ஒரு கலரில் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்த்து காலம் மட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஜஸ்ட் அதை இந்த இடம் இல்லைன்னா இந்த இடம் இந்த ரெண்டு இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்த பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணாலே அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட்டு அந்த கார்னரை பிடிச்சிங்கன்னா ட்ராக் பண்ணி உங்கள் செல் விட்டை மாற்றிக்கலாம் இல்லைனா ஆப்ஷன்ஸில் போய் போய் காலம் விட்டு மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ இந்த இடம் வச்சு டேப் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அடுத்து சாட்டர்டேக்கு வரும் இல்லைனா கால் ரோ இன்சர்ட் ரோ இன்சர்ட் இன்னொரு ரோ வேணும்னா ரோவில் போய் இன்சர்ட் ஆஃப்டரா பிஃபோரா ஸோ ஆஃப்டர் கொடுக்கணும் இப்போ ஃப்ரைடே எண்டில் வச்சு ஆஃப்டர்னு கொடுத்தா இப்போ இன்னொரு லைன் வந்திருக்கு சாட்டர்டே சாட்டர்டேவுக்கும் ஒரு சில ஸ்கூலில் ஸ்பெஷலாகவே டைம் டேபிள் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இது இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபார்மேட்டிங் ஏ டேபிள் பேக் கலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி நீங்கள் லைனுக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் டேபிள் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இது வந்து ஒரு அட்டவணையை 
உருவாக்குதல் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டில் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் மீனும் கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட்டு செகண்ட் பார்ட்லேயே நீங்கள் எல்லாம் உருளவு பார்த்தாச்சு இப்போ இன்சர்ட்டில் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டர் ஹெட்டர் அண்ட் ஃபூட்டர் இந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஒரு ஒரு ஹெட்டருங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒரு பேஜுக்கு மேலேயும் நம்ம ஒரு தடவை என்ன வேணுங்கிறது டைப் பண்ணிட்டால் எல்லா பேஜஸ்லேயும் வரும் இப்போ இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கொஷின் ஆன்சர் ஃபைலு ஸோ நான் ஹெச்டிஎம்எல் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டேன் அப்படின்னா எல்லா பேஜ்லேயும் இது வரும் இப்போ கீழே லைனில் நான் பேஜ் அப்படின்னு மட்டும் போட்டிருக்கேன் இல்லை நம்ம நேமு என்ன வேணும்னாலும் நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அது எவ்வரி இப்போ நூறு பக்கம் இருந்தாலும் நூறு பக்கத்துக்கும் நம்ம என்ன டைப் பண்ணி வைக்கிறோமோ அது வரும் இப்போ ப்ரிண்ட் ரிவ்யூ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ மேலே இருக்கிற நம்ம டைப் பண்ணது எல்லா பேஜஸ்க்குமே வரும் தேர்ட் பேஜ் ஃபோர்த் பேஜ் எல்லாமே வரும் ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னா ஜஸ்ட் அதே ஃபூட்டர் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதா அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்கும் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போயிடும் இப்போ எனக்கு ஹெட்ரு மட்டும் இரு வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம ஹெட்ரு மட்டும் வச்சுக்கலாம் ரெண்டுமே இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் மேலே ஹெட்ரு மட்டும் இருக்குது கீழே ஃபூட்ரு போயிடுச்சு எவ்ரி பேஜில் வரும் ஹெச்டிஎம்எல் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்ட்டு எவ்ரி பேஜஸ்க்கு வரும் இப்போ இது இருபத்தேழு பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தேழு பக்கத்துலேயுமே அந்த ஹெட்டர் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் தலைப்பு அது அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு தலைப்பு அடுத்து ஃபைல் மெனு நெக்ஸ்ட் இது ஸ்க்ரால் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரால் பார் அது இப்போ ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து எடிட்டிங் சாம்பிள் சும்மா ஒரு எடிட் பண்ணுறதுக்காக இல்லையா அதனால் எடிட்டிங் சாம்பிள்னு சேவ் பண்ணிக்கிறோம் சேவ் ஆகுது இப்போ ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆஃபீஸ் கால்க் நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ